ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನ ಉತ್ತರಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಇಂಕ್ ಬಾಟಲ್ ಪಾತ್ರೆ ವಾಚನಿಕೆ ಹೂ ಮರದ ಪಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಪಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ನೀನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವೆಯ ಸರಿ ಮಿದುವಾದ ವಸ್ತು ಇದೆಯೇ ಸರಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಸ್ತು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪುಡಿಯಾಗುವ ವಸ್ತು ಇದೆಯಾ ಹೌದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ವಿಲೀನವಾಗುವ ಕರಗು ವಸ್ತು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮಣ್ಣಾಗುವ ಗೊಬ್ಬರ ವಸ್ತು ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹುಡಿ ತುಂಬಿರುವ ಡಬ್ಬದಿಂದ ಬಟ್ಟಲು ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಹುಡಿಯನ್ನು ಸುರಿ ಹುಡಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆ ಬಟ್ಟಲ ಪೂರ್ತಿ ಹುಡಿ ತುಂಬಿತೆ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಏಕೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತವಾದ ಸ್ಥಳ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಸುವ ಚಲವು ದ್ರವ್ಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ನೀರು ವಾಯು ಕಲ್ಲು ಮೇಜು ಮರದ ತುಂಡು ರಬ್ಬರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ತಕಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಕಡಿಯ ಸೂಚಕ ಮುಳ್ಳು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಬರೆಯಿರಿ ತಕಡಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಬಾರ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಇಡು ಸೂಚಕ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ತಕಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಬರೆಯಿರಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಸೂಚಕ ಮುಳ್ಳು ಭಾರವಾಗಿರುವ ಕಡೆ ಹೊಲಿಸಿದೆ ಹೊಲಿದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಘನ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ದ್ರವ ನೀರು ಹಾಲು ಎಣ್ಣೆ ಸಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನಿಲ ವಾಯು ಜಲಜನಕ ನಿಯಾನ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಬರೆಯಿರಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣದ ಬತ್ತಿ ಮೊಸರು ಸಿಮೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದಲು ಜಿಂತುಪ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಹೇಗೆ ಹೊಗೆ ಘನ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಘನ ಮೆಣದ ಬತ್ತಿ ಇದ್ದಲು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ದ್ರವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಸಿಮೆಣ್ಣೆ ಜಿಂತುಪ ಅನಿಲ ಹೊಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ದ್ರವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಳವಾಗಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಬೀಕರಿನ ಕಂಠದವರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬು ಆ ಬೀಕರಿನ ಮೂರು ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕು ಆಗ ನೀರು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಏಕೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅದೇ ಪಾ ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬು ಆಗ ಹಾಕಿದ ಗೋಲಿಯಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕದ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೀಕರಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸು ಬೀಕರಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತೇ ನೋಡಿ ಬರೆಯಿರಿ ಗೋಲಿಗಳು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನಿಲಗಳು ತೂಕವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಡ್ಡಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡ್ಡಿಯ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ತುಂಬಿದ ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ತುಂಬಿದ ಬಲೂನ್ ಕಟ್ಟು ಕಡ್ಡಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿ ನೀನೇನು ಗಮನಿಸಿ
ಅನಿಲ್ಗೆ ಗಾತ್ರ ಆಕಾರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಘನಗೆ ಇದೆ ಪುಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರ ಆಕಾರ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ ದ್ರವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಅನಿಲ್ ಗಾತ್ರ ಇದೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಲೋಹದ ಬಳೆಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಜೋಡಿಸಿ ನೇತಾಡುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಇರುವ ಲೋಲಕವನ್ನು ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿದುಬಿಡು ಇಳಿಬಿಡು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತೆ ಹೌದು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿಬಿಡು ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡು ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಏಕೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಳಿದು ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡು ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು ಏಕೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಗುಂಡಿನ ಗಾತ್ರ ವಿಕಸನ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾದು ನೋಡು ನೀನು ಇರಿಸಿದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವಸ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ತುಂಬಿ ಒಂದು ರಂಧ್ರವಿರುವ ಬಿರಡೆಯ ಹಾಕು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಪೂರ್ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಳಿ ಬಿಡು ಬಾಟಲ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗಳ ನಡುವೆ ಇರುಳಿಸುವ ಈಗ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಬಾಟಲ್ನ ಕೈಗಳ ನಡುವೆ ಇರುಳಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಏಕೆ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಶಾಕ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಚದುರುತ್ತವೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣ ತೌಲಿದಾಗ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಉಷ್ಣದಿಂದ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ ಘನ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣ ತೌಲಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಕರಗಿ ದ್ರವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ ಅಕ್ಕಿ ಕರಗಿ ಮೇಯದವಾಗುತ್ತದೆ ನೀರು ಆಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡು ಒಂದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬದಲಾದ ಸ್ಥಿತಿ ದ್ರವ ಎರಡನೇದು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನಿಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರು ನೀರಾವಿಯನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ರವವಾಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಘನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಮ್ಮಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಡಿದು ಹಾಕಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವವರು ಆಲೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಉಷ್ಣವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ಉಷ್ಣದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಬದಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಚಲನೆ ಕೈಗಳು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ತಟ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪ್ತಲಿನ್ ನುಸಿಗಳಿಗೆ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಅಲಿಕೆಯನ್ನು ಇಡು ಅಲಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡು ಉಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಪ್ತಲಿನ್ ಉಂಡೆಗಳು ಬಿಳಿ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲಿಕೆಗೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆವಿ ಅನಿಲ ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ
ರಾಗಿ ಪಾವು ಭತ್ತ ಬುಡಾಣ ಭತ್ತ ಸೇರು ಪಾವು ರಾಗಿ ವಾಡೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹತ್ತಿಯು ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಬ್ಬಿಣವು ಭಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಂದ್ರತೆ ಹತ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಾಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೋಟ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕಿರಬಹುದು ಎಣ್ಣೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕದಡಿ ನೋಡು ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕವಿಲಿನವಾಗಿ ಹೋಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗದ ವಸ್ತುಗಳು ಮರಳು ಸೀಮೆಹಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಲು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ದ್ರವ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಎನ್ನುವರು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ದ್ರವ್ಯದ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಘನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದ್ರವ ನೀರು ಅನಿಲ ಗಾಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಕಣ ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ ದ್ರವ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚೂರನ್ನು ಕಣ ಎನ್ನುವರು ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ದ್ರವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ತಿಳಿಸಿ ದ್ರವ್ಯವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಘನ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ ಘನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಣಗಳ ಮತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಕಣಗಳ ಬಲ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಧ್ರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಣಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಳ ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲ ಕ್ಷೀಣ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿ ಕಣಗಳ ಜೋಡಣೆ ತುಂಬಾ ವಿರಳ ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಿಸಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಲೋಟದಿಂದ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಉತ್ತರ ನೀರಿನ ವಿರಳ ವಿರಳವಾದ ಕಣಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ವಿಕಸನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗೆ ಉಷ್ಣ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕರಗಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ ರೋರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ನೀರಾವಿಯನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ದ್ರವವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಒಂದು ದ್ರವವು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಮೆಯಾಗುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಉತ್ತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಆಮೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನು ಉತ್ತರ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಘನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಸ್ತು ಬದಲಾಗುವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುವರು ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುವರು ಉತ್ಪತ ಎನ್ನುವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಂದರೇನು ಉತ್ತರ ವಸ್ತುವಿನ ಭಾರಕ್ಕೆ ಆಯಾ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎನ್ನುವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ